Глава шестая. Нежданный помощник. «Тебе куда?» – спросил я девчонку. «Я живу в гостинице «Золотая чаша». Знаешь, где это?» «Без понятия». «Ладно, сама дойду», – спрыгивая с лошади, сказала девушка Мак. «А ты ведь в трактире пьяный кабан остановился?» «Ага», – ответил я, думая о своем. «Я зайду вечером туда. Мне надо поговорить с его владельцем. Ведь они с моим учителем были старыми знакомыми». «Ну тогда до вечера», – махнул я в знак прощания и поскакал в трактир. Трактирщик, увидев меня от неожиданности, выронил кружку, которую протирал. «Живой?» «Живее всех живых», — согласился я. И рассказал ему свое путешествие. В конце сказал, что к нему вечером зайдет ученица его приятеля Мага. Трактирщика очень опечалила судьба своего приятеля. Он сказал, что в городе уже спохватились долгим отсутствием отряда. Затем, встрепенувшись, сказал, что надо предупредить власти. Кинул тряпку на стойку и побежал. Я поднялся к себе. Магические побрякушки также валялись на столе. Растянулся на кровати и задремал. Разбудил меня стук в дверь. Это был работник таверны. «Мой хозяин просил вас спуститься к нему», — сказал работник. «И вас ждет девушка», — подмигнул он мне. «Сейчас спущусь». «И что еще за девушка?» — подумал я. «Что-то он напутал». Спустившись вниз, подошел к трактирщику. Народу было очень много, что-то оживленно обсуждали. Разговорившись с трактирщиком, выяснил, что собирается очередная группа, что туда войдут не только наемники, но и гарнизон выделит часть солдат. Решили зачистить ту территорию, где хозяйничали гоблины, и прогнать их туда, откуда они пришли. Ну и отомстить, конечно. Трактирщик спросил, пойду ли я. Город щедро платит. Я отказался. Меня беспокоило совсем другое. «Очень жаль, что вы не пойдете. Ваша помощь великого бойца, владеющего таким же искусством магии и колдовства, была бы поистине неоценима», – горестно вздохнул трактирщик. «Что еще за напыщенные речи? Великий боец? Кто? Я?» «Молодой человек. Вам я, возможно, кажусь старым любителем поболтать обо всем и ни о чем. Но вы даже представить себе не можете, со сколькими людьми и не людьми за свою жизнь имел дело. По молодости я и сам бродяжничал, и не прочь был помахать мечом и секирой, и зная жизнь не понаслышке. Эта таверна досталась мне от отца, я в ней провел все свое время, с детства слушая всевозможные сплетни и различные истории, благодаря которым, овеянный романтизмом, я в свое время как подрос сбежал и попутешествовал по свету. Здесь останавливаются бродяги, наемники, солдаты и всевозможного рода путешественники. Будучи ребенком, я уже был самым осведомленным, не считая своего отца человеком в герцогстве. А теперь, когда я постарел и, надеюсь, немного поумнял, думаете, что-то изменилось? – рассмеялся Вец. «Как вы думаете, почему именно вас отправил на поиски своего друга, человека мало знакомого?» Ведь мог отправить того, кого знаю, и на кого мог положиться. Что, не задумывались? А знаете почему? Решил, что человек, который расправится с тридцатью утопленниками и при этом не вспотев, чего-то достоит. Если кто-то и мог его выручить, то только вы. Но он погиб еще до встречи с вами, и все же вы спасли его воспитанницу. Он был бы вам безмерно благодарен, а так как его нет, то я благодарен вам за него». «Откуда вы знаете про утопленников? Лягушки же со своего болота, как я понял, не вылезают». Откашливаясь, спросил я. Поперхнулся пивом, как услышал про утопленников. «Пока вы занимались своими поисками, бродив по городу, в таверну заглянул отряд солдат, которые были в патруле. Они заглянули в деревню к лягушкам. Уже думали, что их всех под воду утопленники затащили. Ведь их давно там не было. Из-за войны количество патрулей-то сократили». А лягушки живут себе и не чихают. Выяснилось, что в деревне побывал то ли демон, то ли один из богов-воителей в великолепном доспехе в черном плаще, верхом на лошади с горящими по ночам адскими огнем глазами. Кстати, когда я ночью зашел в конюшню и увидел глаза вашей лошади, я там чуть душу богам не отдал. И в мгновение ока, мечом, щитом и магией, расправился с утопленниками. Лягушки уже думали, что вы и за них возьметесь. Теперь думают, или алтарь вам ставить, или с места сниматься. Утопленники не могут выжить их с того места. 
А одно ваше появление навеяло и мысль. Трактирщик опять рассмеялся. А сегодня приходит воспитанница моего покойного друга и рассказывает такое, что видела, пока сидела на дереве. Чему нельзя поверить, пока сам не увидишь. Вот поэтому и говорю, что ваша помощь была бы очень значимой. И не надо передо мной скромничать. Да, еще девчонка вас ждет. Сказала, что хочет вас отблагодарить за спасение. Трактирщик шутливо погрозил мне пальцем. Только смотрите у меня. Теперь я в какой-то мере за нее в ответе. Идите, она вас ждет. Подошел к столику, где сидела девушка Мак. На ней было легкое платье вместо мантии. Волосы уложены в прическу. Вот теперь вы похожи на девушку, а то с чумазым лицом в балахоне сразу и не разобрать. Присев за стол, улыбаясь, начал я. Я, она покраснела, не отблагодарила вас. Меня зовут Дорот. А не стоит. Алекс. А ведь в первый раз представился кому-то, как оказался здесь, подумал я. Это обязанности рыцарей спасать принцесс от неприятностей. «Когда спасали, вы матюкнулись и еще не разрешали принцессе умыться», – шутливо подколола Дорот. «Это все издержки военного времени», – парировал я. Несмотря на свой юный возраст, Дорот была умной девушкой. Разговор протекал легко и непринужденно. Выяснилось, что она родом с соседнего герцогства. Родителей она не знала. Воспитываясь в государственном доме для сирот, выяснилась ее расположенность к магии. Ее забрал к себе один из орденов, где тамошние магии продолжили ее обучение. Дорот выбрала магию с уклоном на лечение и восстановление. Хотя она и скромничала, все же догадался, что она переплюнула не только своих сверстников, но и многих занимающихся долгой практикой магов. Тут началась война в этом герцогстве, и она переехала сюда, чтобы использовать магию и на практике оттачивая ее. Погибший приятель трактирщика был магом того же ордена, что и Дорот. Он взял над ней шефство. В армии ее не взяли в силу слишком юного возраста, да и к тому же девушка. А вот наемники были не слишком щепетильны в этом вопросе. К тому же она частенько выдавала себя за парня. Так она и провела последние два года. Затем она поинтересовалась, что я за фрукт. Я не был столь же откровенен. Сказал лишь, что издалека и тут в поисках энергии. Она крайне заинтересовалась этой энергией. И что это за энергия, если б я сам это знал? Но суть проблемы она поняла в общих чертах. Я сказал, что у меня есть несколько вещей, и я не знаю, как их использовать в поисках источника энергии. Да и вообще, подходят ли они для этого? Дорот предложила свою помощь, что может взглянуть на них. Сказал, что они у меня в комнате. Она опять покраснела, но согласилась подняться. Поднимаясь вверх по лестнице к себе в комнату, поймал взгляд трактирщика. Жестами попытался передать, что все нормально, ничего такого. В ответ трактирщик опять погрозил мне пальцем. Окончив обмениваться жестами, продолжил подниматься. Чувствовал себя неловко. Да блин, она же еще девчонка. Открыл дверь в комнату. Как только юная магичка через порог увидела стол и лежавшие на нем вещи с замка, пронеслась как гоночная машина по трассе через всю комнату. Такой прыти я не ожидал. Даже не успел предложить ей войти. Вцепившись в стол, она глазами впилась в предметы на столе, как голодный человек перед столом с яствами, не зная с чего начать. «Откуда у вас такие вещи?» – дрогнувшим голосом спросила она. «Я же сказал, что взял с одного места». Там еще много типа таких вещей. Еще много? Ну да, в той башне много напичкано всего такого. Задумчиво поглаживая щетину, промямлил я. Пора побриться. Знаешь, что это за вещи? Спросил я. А ты разве нет? Глухим голосом переспросила Дорот. Без малейшего понятия. Как? Как это возможно? Ты же владеешь магией и изучал ее. Дорот несознательно схватила меня за плечо. Я немного потерялся, не ожидал такой реакции и ляпнул без задней мысли. Да не изучал я ничего, все как-то само собой. Лучше бы держал язык за зубами. Девчонка Мак отпустила меня и уставилась с открытым ртом. В ее глазах читалось, как рушится ее мировоззрение, как черное становится белым, земля меняется местами с небом. Я был для нее какой-то аномалией который не место в этом мире. 
Надо было срочно что-то предпринять, вывести ее из тупора. Она явно была в восторге от вещей на столе. Взгляд упал на колечко. Хоть бы подошло. «Так, посмотрим», – начал я с непринужденным видом, взяв Дорот за руку, одевая кольцо на указательный палец. Кольцо было немного большим, но как оно оказалось на пальце, само собой сузилось под палец. Сразу видно магическая вещь. «Это мне?» «Ага, красивым девушкам красивые колечки», – делая непринужденную улыбку, улыбнулся я. «Я не могу это принять», – залепетала она. Оно очень сильное. Я даже представить не могу, сколько оно может стоить. Ничего, ничего. Теперь оно твое. Фух, лед тронулся, пронеслось в голове. Женщина в любом возрасте и в любом мире женщина. Пока Дорот рассматривала свою новую побрякушку, вчитываясь в рунические надписи на кольце, я соображал, что делать дальше. Она скоро придет в себя. Она далеко не дура и поймет, что кольцо типа взятки. Копать и допытываться до чего-либо прямолинейно уже не будет. Надо теперь воспользоваться ее знаниями. Присел на край кровати, закинув ногу на ногу. «Ну как, поможешь мне разобраться с этим?» – кивнул в сторону стола. «Что-нибудь из этого мне может пригодиться в моих поисках?» Дорот опять пристально посмотрела на вещи, что лежали на столе, не прикасаясь к ним, и отрицательно покачала головой. «Ты ищешь, скорее всего, божественные артефакты». «Артефакты божественные?» – переспросил я. «Да, божественные артефакты. Они не магические, они нечто другое. В них заключены частицы Бога. Дуновение, я бы сказала. Что-то или кто-то может изначально обладать ею, но иногда вещь или живое существо, ввиду каких-либо обстоятельств, может приобрести это дуновение. Как найти их, я не знаю. Даже среди просвещенных магов сплошные теории по поводу нее». Хотя есть уже общезнакомые божественные артефакты. Например, у нашего короля есть корона. В простонародье ее окрестили корона мудрости. Артефакт, скорее всего, один из ее камней. А может и вся корона, кто знает. Но тебе ее никто не отдаст, естественно, проговорила Дорот. Есть одно место, там огромная библиотека. Уже думал там поискать. Мне кажется, что там есть решение этой проблемы, поделился я своими мыслями. Но там столько книг, а я в этом деле такой профан. Но если это то место, откуда и эти вещи, Дорот показала на лежащие магические побрякушки, то наверняка найдешь решение, хитро улыбнулась. И я тебе в этом помогу. Ведь мне надо отработать свое спасение и колечко. Подмигнув и показав кончик языка, она выбежала из комнаты. Помощь мне не помешает. Ну что ж, надо поговорить с трактирщиком. Я спустился вниз. Дорот уже разговаривала с ним. «Завтра я съезжаю», – поставил его в известность. «Понятно», – ответил трактирщик. «С ней?» «Да, теперь она мой консультант-помощник». «Теперь он мой господин», – напыщенно произнесла девочка Мак. «Куда он, туда и я. Сквозь снега бураны и грозы. К сиянию солнца свободы». «Что? Что еще за грозы и бураны?» – не понял я. «Все с вами ясно», – рассмеялся трактирщик. «Присматривайте друг за другом». Так, уже полдесятого. Договорились же встретиться к девяти вечера, у ворот. Где эта девчонка? Я начинал злиться. Терпеть не мог кого-то ждать. Да и в десять часов вечера городские ворота на ночь закрываются. И откроют их только под утро. Затем увидел фигурку в мантии верхом на лошади. Бедная лошадь. Она была загружена какими-то мешками. По бокам свисали корзины и стопки перевязанных книг. Зрелище было еще то. Я рассмеялся. «Что смешного?» – пробурчала молодая магичка. «Кто-то сегодня не в настроении. Как ты вообще разговариваешь со своим господином?» – подколол ее. «Не люблю переезжать. С каждым разом вещей все больше», – опять пробурчала. Мы выехали за городские ворота. Немного проехав, свернули в небольшой лесок. «Слезай с лошади», – сказал я. Дорот послушно слезла. Тоже спустился с лошади. Присев и прислонившись к дереву, начал ждать, когда у лошади загорятся глаза. Поняв, что расспросами от меня ничего не добиться, Дорот, надув губы, тоже села у дерева. Наступила ночь. Глаза лошади заполыхали огоньками. Начал перекладывать вещи с ее лошади на своего коня. Переложив все ее вещи, усадил ее и сел сам. Рукой взялся за уздечку ее лошади. «И зачем все это?» – поинтересовалась магичка. 
Сейчас узнаешь. Надеюсь, ты не сильно привязалась к своей лошади. Не поняла? Воспользовался навыком возвращения в замок. Мы оказались за крепостными воротами. Лошади Дорот, которую я держал за уздечку, не было. В руках была только часть уздечки от нее. Ну, теперь буду знать. Все, приехали. Добро пожаловать. Дорот походила на рыбу, выброшенную на берег. Что-то хотела сказать, но лишь открывала беззвучный рот. Все в замке было, как и оставил, как будто и не уходил. Затем зашел в мир мертвых. Там было где-то 20 мертвых гоблинов, павших от моего меча пожирателя душ в последней битве. Приказал им следовать за мной. Расставил их по ключевым позициям замка. Нескольким мертвякам с наименьшими видимыми ранами, дабы не травмировать психику магички, наделил обязанностями слуг в замке. Дабы поднять дух Дорет, которая опять впала в ступор от всех моих манипуляций, которые совершил, как только мы выехали из города, предложил ей выбрать любую понравившуюся комнату. Дорет с опаской сползла с лошади и, огибая мертвяков, побежала выбирать. Мне показалось, что мой конь ехидно скалится ей вслед. Я думал, что ничто на свете не может поколебать невозмутимость коня. Но магичка своим присутствием выводила его из этого состояния. Она выбрала комнату рядом с моей. Наверное, подумала, что так безопаснее. Мертвые слуги занесли ей ее вещи. Я им дал также указание исполнять все ее приказы. Обустроившись, она потребовала экскурсию по замку. Экскурсия было не то слово. Это было похоже на то, как дети ведут себя в парке с аттракционами. Хотят побывать на всех и не хотят уходить. Последним оставил башню с пиктограммами. Я уже догадывался, что там у нее окончательно съедет крыша. Молча понаблюдав, как она беззвучно бродит по ней, она не прикасалась ни к одним предметам. Я понял, временно она потеряна. Она не здесь. Вышел на улицу. Направился к камню, на котором я очнулся в этом мире. Почему-то меня тянуло к нему. Прилег. Тишина. Опять загорелись навыки. Заметил, что у двух навыков, молния и заморозка, на пару минут сократилось время отката. Полежал на камне пару часов. Так, надо проверить магичку. Она была все в той же башне. «Пойдем, поешь», — позвал ее. Ноль внимания. Подошел к ней, поднял и перекинул через плечо. И вышел из башни. Она там что-то трепыхалась. Поужинав, отправил ее спать, сказав, что башня никуда не денется. Сам пошел в кабинет. Присев на стул, стал листать заметки. Подошел к окну. Ночь была прекрасна. Любовавшись звездным небом, заметил во дворе фигурку со светильником, которая прошмыгнула в башню с пиктограммами. Зашел в библиотеку, полистал книги. Надоело. Спустился на тренировочное поле и проторчал на нем до самого утра. Решил пойти опять в библиотеку. По пути зашел в магическую башню. Дорет, свернувшись клубком, лежала возле какого-то чучела и посапывала. Взял ее на руки и отнес в ее спальню на кровать. Сам поднялся в библиотеку и погрузился в чтение. Солнце за окном стояло уже высоко. Магичка не появлялась. Неужели еще спит? Вышел из библиотеки. В дверях стоял неподвижно гоблин-слуга. «Видел хозяйку?» – спросил его. «Она в магической башне», – безэмоционально произнес мертвый гоблин. «Да, мог и не спрашивать. Пошел в башню». «Нашла что интересного?» – поинтересовался я. «Может, поможешь в библиотеке?» «Да, извини, что ты немного увлеклась. Словно в рай попала». «Наверное, у нас разное представление о рае». Я улыбнулся. «Иди поешь и зайди в библиотеку. Буду там». «Да, мой господин. Как прикажешь, мой господин», – произнесла магичка притворно-покорным голосом. «Ну, вроде бы немного пришла в себя», – с облегчением подумал я, направляясь в библиотеку. Принялся опять листать книги. Вскоре подошла Дора и тоже взялась за книги. Так прошел весь день. За окном уже зажглись звезды. Магичка, лежа на полу с книгой, со стоном потянулась. «Устала? Иди спать, я еще посижу тут». «Кто ты, Алекс, и откуда? И это все откуда?» Перевернувшись на спину и смотря на меня, не отводя глаз, спросила Дора. «Много будешь знать, скоро состаришься». «Бука, вредная бука». «Девчонка, я уже взрослая». «Интересно, в каком месте?» «Да ну тебя!» 
Магичка запустила в меня книгой и выбежала из библиотеки. Так прошло две недели, а книг в библиотеке, не прочитанных и не перелистанных, было еще бесконечное множество. Нужного материала так и не нашли. Дорот сказала, что может попробовать зачаровать какой-нибудь предмет для поиска божественного артефакта. Но для наложения заклятия ей как раз и нужен божественный артефакт, чтобы считать излучающие волны, предположив, что у всех божественных артефактов возможны одинаковые волны, но ей нужен образец. Я оценил ее предложение, так как стал немного разбираться в магии и магических вещах, благодаря Дорот. При зачаровании предмета маг передает ему часть своей магии, силы, и чем больше предмет получает от мага его магии, тем он мощнее. Поэтому самая ценная и мощная магическая вещь получается, когда умудренный в магии престарелый маг, предчувствуя свою кончину, зачаровывает предмет, вкладывая в него всю свою приобретенную за свою жизнь магическую силу. Но не все маги такие сознательные. Кто-то уносит свою силу в могилу, не желая ее оставлять кому-либо. Кто-то умирает или погибает. Жизнь полна превратности, не успев зачаровать какую-нибудь вещь. При жизни маги редко что-нибудь зачаровывают. И теперь мне стало понятно поведение магички, при виде стольких мощных зачарованных вещей. Поэтому, когда Дорот предложила мне часть своей магии, сразу не нашел, что и ответить. Но все равно нужен был образец. Самый близкий и стопроцентный всеми известный в королевстве божественный артефакт была корона мудрости. Но как ее заполучить? Как и сказала Дорот, мне ее никто не отдаст. Не отдаст добровольно, да. А если забрать силой? Но это не крестьянин какой-нибудь, а король. А кто сможет забрать корону у короля на полных правах? Только тот, кто тоже имеет претензии на трон. Поднять крестьянскую революцию тут не получилось бы. Все были более-менее преданы королевской династии, как я понял из разговоров с Дорот про местный уклад жизни. А вот дворцовые перевороты тут были в порядке вещей. Так, значит нужен человек, за которым могли бы пойти люди, и он должен быть королевских кровей. И мне надо найти этого человека и помочь ему захватить трон, в обмен на то, что он отдаст мне эту корону. Этот человек должен быть одним из восьми герцогов. У них у всех королевская кровь. Надо из них искать наиболее амбициозного и предложить свою помощь в этом вопросе может даже склонить к этой идее. Но человека с улицы никто слушать не будет, тем более герцоги. Значит, надо сделать себе имя и авторитет, и желательно в сжатые сроки. Итак, благодаря логической цепочке рассуждений, прикинул план действий. Заработать авторитет, предложить помощь в перевороте, захватить трон, получить в благодарность корону. Затем Дорот с помощью этой короны зачарует мне предмет для поисков этих артефактов. Имея на руках все это, а также благосклонность нового государя, собрать артефакты хотя бы с этого королевства будет проще. А начинать? Я знал, откуда все это начинать. Надо наведаться к самому информированному человеку, которого я знал. А Дорот пока здесь побудет. Пускай продолжит книги потрошить. Магичка заставила одеть несколько колец и пару ожерелий из башни, которые не вступали в конфронтацию друг с другом. Она мне как-то объясняла, что некоторые зачарованные вещи могут не подходить друг к другу и только навредить владельцу, если он будет носить их вместе. Я толком и не понял. Кольца, которые она мне принесла, как понял на физическую защиту, магическую устойчивость и на усиление магии. А также она открыла ларец. Там было несколько ожерелий телепатии на расстоянии. Как я понял, на кристалл наложили заклятие телепатии и разрушили его под давлением магии на несколько кусочков. И из каждого кусочка сделали ожерелье. Те, на ком были одеты эти ожерелья, могли мысленно разговаривать друг с другом на расстоянии. «Ну все, пока», – помахал рукой в знак прощания. «Будь хорошей девочкой», – пришпорив коня, помчался. «Хорошо», – раздался голос в голове. «Ожерелье работало. Я буду ждать».